El día de hoy en Burst in the Kitchen vamos a hacer unas espadas brasileñas. Estos son los ingredientes. Para nuestra receta necesitamos una piña, sal en grano, canela en polvo y una picaña de la ramos. Vamos a cortar la picaña en cuatro piezas. Hay que estar consciente que la vamos a, a traspasar con la espada, entonces hay que dejar el espacio. Ahí va el otro. Y este es el último corte. Ya que los tenemos así, vamos a pasar a colocarlo en las espadas. Vamos a colocar la, los trozos en la espada en forma de C. Es decir, lo vamos a perforar dos veces. Giramos y va la segunda. Y repetimos el proceso con la pieza que le sigue. Vamos a ir la tercera pieza. Y por último, la cola. Ya que están en la espada, les vamos a colocar la sal en grano. Y ahora sí estamos listos para pasar a la parrilla. Vamos a llevar la espada a la parrilla. Adecuamos aquí unos blocks para este método de cocción. La idea es hacer un tipo de rostizado donde vamos a estar cociendo lentamente la picaña. Es una altura muy alta la que vamos a tener. Vamos a irle dando vueltas poco a poco. Y esto se va a llevar un buen rato hasta que agarre buen color. Han de costar unos 100, 120 pesos. Entonces la inversión pues vale la pena porque también lo podemos usar con pollo, con puerco. Claro que lo mejor es hacerlo con, con la picaña, con carne de res. El corte de la picaña viene de una parte muy graciosa de la vaca, pues, de una nalga. Una pompa ahí. Es la pompi de la vaca una parte que aunque se mueve no, no tiene mucho esfuerzo entonces es por eso que es suave y es por eso que tenemos esa capita de grasa es la grasa de las pompis esto no tiene chiste solo vamos a pelar la piña Lo vamos a introducir una espada la espada en la piedra. La espada en la piña. Y lo vamos a llevar al asador. Ya para el toque final vamos a agregar canela a nuestra piña. Este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen. ¡Rua!